continua a mesma. Se a galera lembrou de consertar os vidros desde que a última não foi jogada, porque geralmente a galera quebra os Sim. vidros todos, né, o, o Kral? É um trabalho de... Trabalho muito difícil aqui. Imagina todo round ele tem freeze time tão curtinho Nossa. de consertar os vidros todos. Loucura máxima, né? A gente viu ontem uma, uma Mirage pro CS2, né, saindo aí, dando uma... Eu quero ver os outros mapas, né? A Mirage teve mudanças mais de iluminação, né, né? Se a gente percebeu que foi algumas partes de pixel, uma parada, né, de a, os buracos, né, aquelas coisas de quebrar, que deu uma, uma dinâmica melhor, a iluminação que ficou melhor. Então, assim, eu quero ver os outros mapas, as mudanças nos outros mapas aí. Se tem alguma mudança de pixel, de alguma parede nova. Eu gosto de parede nova, né? Eu sou um cara que eu gosto de mudanças nos mapas para parede nova. Colocar uma parede no meio do mapa é o que me agrada. Você viu hoje o Manezi mostrando a Smoke One Way do Palácio? Como é que ela é, fica? Ele já sabe como ele é, né? Adora um bug, né? Ele é... Que cara é maluco. Bom jogador, tá, Nesse? Bom jogador do CS. Viu? Não tem como. Realmente, mirinha boa. Botei a config dele. E se você, na sua casa, quiser testar, será que eu sou tão bom quanto o Manezi? Vai lá nas configurações do CS. 1280 por 960, esticado, Sense 2, 400 DPI. Vai lá e Show. testa. Vou fazer isso. Jogar igual a ele. Será que você joga igual o Manezi? Testa eu também. Eu que não. Mas eu vou testar. É bom testar logo no DM da GC. Entra no DMzinho, só rifle. Bota lá e vê se tu tá bem. Faz esse eu teste, sei que galera. Eu não tô, mas eu vou. <risos> vou só porque é bom, você amor. falou, Kral. E bora então pro Pistol, Patinetados começando do lado TR. E o time do Loló na mente começando do lado CT. Que oiô na mente, né? Corrigindo aí. É isso, é isso, é isso. Vamos embora pra esse Pistol Round que esqueceram. C4, mas tá de boa. Às vezes nem precisa de C4, né? Será que é bug da, da Rude? Às vezes rola, né? Não, ó, tá indo lá buscar a C4. Ô, ô Kral, ter a C4 é <risos> essencial pra qualidade do game. O que é essencial também é o apoio que o Itaú tá oferecendo ah. aqui pras Ligas Gamers Club. Tá chegando junto demais e confiando nesse sonho, investindo no sonho da garotada que quer viver de CS, que quer ser pro player. Tamo junto demais, Itaú. Hashtag essa do game, exclamação Itaú. E olha que palita que o WZD tá distribuindo na cara do vizinho. Pedrinze tomou um susto com o arroz doce, agora vai achar também no NTX, mas não consegue finalizar o melhorzinho, ficou com vontade de descer tudo, acaba não descendo, o ratinho subiu demais, subiu e com isso abriu uma brecha gigante, o WZD desce pelo Cat, consegue cortar a rotação, leva o primeiro treinado pelo Eta na sequência o Eta que já tava voltando pra A, mas agora tá sozinho, até a porta da C4 mas foi surpreendido pelo Twister o primeiro ponto, fica pro na mente e aí, né, é importante de dizer que esse pistol round aqui, a galera do Namente, né, o WZD ficou trocando ali com o jogador que tava né, no, de, dentro do miolo ainda, o, te, o terrorista, né, e o terrorista começou a dar uma troca na longa distância para USP, né, não é o mais indicado, né, né, se você tá de Glock contra uma USP, você tenta uma curta distância, você tenta acelerar, se você vai ficar trocando de strafe bala contra uma USP, a vantagem é total dela, né, então, até porque ela dá mais dano de longe, né, do que a Glock, a Glock nem de perto dá dano, nem de longe, <risos> talvez a Glock, e você jogar em alguém, né, dê, talvez dê mais dano do que isso, Eu então, tentei. vaciluzinho. Que isso? Que esticada do Ethan Flick magnânimo na cara do WZD, Kral, mas nem se eu ficar o dia inteiro tentando eu consigo dar esse Flick. Ocura, tá? Ouvi o Rob sendo feito pelo time adversário. Já sabe que vai rolar uma passagem lá pra região do Cat. E o NTX ficou responsável por guardar essa região. Só que tem o melhorzinho ainda cortando a rotação do fora. Errou aí os disparos. Deu possibilidade para que o player adversário recuasse para aquela região. Ele joga uma flash, lança outra na sequência. E a pressão vai rolar no site final. Que tudo indica, hein? Teve a abertura do melhorzinho pelo terra. Acaba sendo... Abatido pelo ratinho, olha o NTX, que timing que deu o NTX agora para conseguir a eliminação. O Pedrinze de Desert Eagle faz a smoke, ganha um pouquinho de ma margem para se movimentar. E é um 3x3, hein? Um round que era para ser difícil aí para os patiletados. Urnamente agora sim começa a crescer de volta, pode ser clutch do Pedrinze. Vai tentando abrir, eliminado pelo NTX e o primeiro ponto... O segundo, na verdade, fica pro na mente. Dois pra ele e zero pros patinetados. 
É um round que a passagem fora aconteceu aquela bala do Eta. Eu falei, né, Nesse? O Eta, nesse mapa da Nuke, joga bem. Ele já começa né, com essa first kill aí de scout. Fez um trabalho excelente. Ele que, com as armas de scope, né? As armas de mira, ele tem essa facilidade maior. Pegou um aqui importante. Acabou que isso aqui passou pelo fora. Mas acho que demoraram muito ali para farmar a segunda kill, né? Que traria, sem dúvida, um round para eles. Aí... A equipe do Namente voltou para o round importante e agora vão trazendo aquele forçado, né? Tem o, a, equipe, a equipe do Patinetado está trazendo ali o AK, dois Mac 10 e uma Eagle, porque sabe que a equipe do Namente né, só, só sobrou com dois armamentos, né? Então vale comprar, se eles vencerem, quebra a econômica. E olha os dois. Dois Chiquinho na mão dele, a segunda também emplacou e o Twister de MP na segunda, dois, três jogadores que hold do Bomb Site da A, que oferece agora o time na mente. Entraram na mente dos facilitados, hein? Agora sim eles vão ter que fazer um eco, Krau. É, vou ter que fazer um eco ali. Talvez aconteça até umas pistolinhas, umas eagles, né? Ainda dá pra, pra trazer por ali. Eu acho que o melhorzinho não trará... Ele trouxe, né? Eu pensei que ele não ia trazer pelo fato... <risos> De, de dropar pro Eto uma, uma WP ali, né? Mas a equipe da Namento, inclusive, farmou uma casinha ali na mão do Arroz Doce, né? A economia deles agradece. O ideal pra equipe do Namento é não perder armas agora, né, Nesse? Se não perder daquela estabilizada, a economia agradece, respiram. Já os, os patinetados, o objetivo aqui, se conseguirem plantar, bom. Se tirarem três armas, maravilhoso. Se vencerem, coisa linda, né? Ou seja, só vantagem. Só vantagens. Esse é o tipo de round que eu gosto, né? Zero pressão. E o Pedrinho se parece que também gosta dessas situações. Tem a vantagem numérica agora, os patinetados. Pedrinho buscando pela região do Cat, pede o apoio do Givin. Ele que tá no vidro, deu de cara com o NTX, toma muito dano. O jogador que tá de M4, hein? Ainda marcando o vidro. Será que ele ouviu? Não, né? Tá tudo no shift certinho. Nossa, esse round vai dar ruim, né? Será? Olha o melhorzinho, que abertura! Aparece pelo Secret para salvar seu time, colocar os patinetados de uma vantagem maior ainda. Eles que agora podem ir para o Bomb Site da B, Bomb Site da B que está clear, não tem ninguém naquela região. Apostaram um pouco mais para A, o WZD e o Arroz Doce, que agora que limpou o miolo, já sabe que não é pelo cat. Aqui olha um para a cara do outro e fala, é, acho que vai ser na B, hein? Vai ser na B, não tem tempo hábil para ganhar o espaço do Bomb Site antes da chegada dos patinetados. Ele pode apenas jogar pela rampa, tentar um disparo aqui de oh. AWP e a rotação rolou. Rolou a rotação, deram o baile, foi na A. Agora é save pro time do Na Mente. Não tem muito o que jogar, Kral. Não tem como arriscar perder esses armamentos. Até porque era o round econômico dos patinetados. Foi no round eco que eles conseguiram encaixar. É, não sei se vai dar pra guardar não, né? O melhorzinho, inclusive, já tá ali. Indo buscar, né? Indo tirar essa, essas armas. É uma WP e uma K-47, né? E se salvarem, tem um armado full no próximo. Uh! Já não vai. Toma essa bala, então. Olha a balita do Eta, o arroz doce. Consegue ficar vivo mais um tempo. Vai tentar pegar a WP aqui. Já dá uma cravada pela rampa. Tá confiante de que não tem ninguém. E de fato não tem, Kral. Aqui pelo menos a Alp vai ver mais um round pela frente. Mas o primeiro pontinho confirmado, então, pros patinetados. Entram no placar. Conseguem agora ter um pouquinho mais de segurança. Eles que precisam fazer, acho que uns... Seis, sete rounds aqui nessa metade, Kral. É, uns sete rounds aqui é coisa maravilhosa, né? Já dão aquela... Quebra econômica pesada. Importante dizer, né, que vão trazer aqui do Namento, vai trazer um armado, né? Tem uma famas ali, mas tem utilitários, tem a WP, né? Que foi salva ali pelo arroz doce. Então tem muito round aqui pela frente. Muita coisa ainda para acontecer. Mas um round que, para quem quer finalizar nesse, nesse mapa, não podia ter tomado esse último round, né? Pistolinhas por ali, não sei, né? Às vezes uma dedicação a mais, uma seriedade da mira, eles sabiam que era um round ali meia compra, então, pô, naquele meia compra, você não dá a curta distância, você não abre pixel sem uma trade, manualzinho do CS, né, o que, o que mandam os melhores do mundo e o que o meta do CS vai trazer. Se bem que os melhores do mundo tomaram hoje uma, uma pizinha bonita, né? Oh, <risos> que imperial, jogo né? Daquele, hein? Nossa. Que jogo, inclusive. Ninguém imaginava. Ótimo, ótimo ver o, Bra o Brasil no topo dessa forma tão, tão impactante, né? 
Brasil, no topo também a gente tá vindo com essa bala do WZD no meio assim. A abertura do Twister derruba dois jogadores antes de ser treinado pelo Eta. O Eta que vem com Vina Beast, 2x4 agora. Round complicou, hein, o Kral. Ah não, ah não, vai tentar ir na lambida e consegue o ratinho maroto. Nossa. Todo mundo. Vina Beast tentando no varado. É o arroz doce que ele consegue eliminar. E o ratinho quer mais. Ele quer mais, ó. Que isso? Jogou a arma pra cima pra trocar a K47, mas não pode ser arma nenhuma, hein? Meu Deus do céu. Olha a bagunça que tá rolando nesse round. C4 trompada, 23 segundos no cronômetro. Espotado, player e eliminado pelo WZD. O ponto de novo vai pro Namente. Essa, ele pegou o Edinho ali na faca, né? Descendo no duto, mais os avanços, né? Avanço do, do Twister pela porta, né? Pegou duas kills. Fez um trabalho interessante. O Twister que tá jogando muito hoje, né, né? Fazendo kills importantes, sendo impactante. Afinal, a equipe né, quer chegar à Série A. Então, tá lutando bastante. Estão mostrando, estão com vontade. Estão jogando bem e estão merecendo, tá, né? É importante dizer isso. Não é vacilo dos patinetados. Eles têm muito mérito, né? Não é aquele negócio de ter uma equipe superior da Série A que tá vacilando contra a equipe da Série B, não. A Série B tá jogando muito bem, com muito mérito. E se conseguir aqui, é, é, é questão de parabéns. Ai. Opa, olha o trabalho do Twister aqui. Beleza de spray, hein? E o Ratinho ainda chegou, vai pegar o adversário de lado. Aos tranquilo, por incrível que pareça, pro time da na mente. Os patinetados estavam full armados, fizeram uma execução pra A. E simplesmente não encaixou. Muito pelo contrário. Excelente hold desse bomb site por parte do time CT. É, a equipe, a equipe dos patinetados agora pode trazer as pistolinhas. Inclusive o Guizinho vem de AK Hero, né? Pra surpreender, essa K Hero, quem joga é ela, né, ela, o objetivo dela é pegar uma kill, pegar uma diferença numérica e depois trabalhar no hold, né, o grande sentido dessa K Hero é ela movimentar, ela pegar uma kill rápida ali pra desestabilizar o round tem passagem pelo fora, hein Ratinho já espota Consa... que balaça, que ba... olha o problema Kral, foi a C4 primeiro a C4 primeiro não tinha utilitário, passa na frente o assim e o Vina Beast desconto. Vina Beast, que é isso? Olha o sprayzão do cara, simplesmente sensacional. Vai tentar buscar mais uma, mas Nossa. o WZD é muito rápido. O cara é um monstro. E fica agora o assim com posta C4. Um round que era pra ser problemático pros patinetados, de repente existe esperança. Ele tá dando a volta lá pelo fora pra voltar pro miolo. Vamos ver qual que vai ser a decisão do melhorzinho. 23 de life. É um tiro de rifle no peito. Pra rampa, Nossa. Olha o WZT. Que pixel, hein? Que pixel. Ele não vai consegue querer passar, passar. Quente, né? E o arroz doce ainda indo pelas costas. Eu acho que Ai. não vai ter o timing de chegar a tempo. Deve ser o confronto do melhorzinho não. contra o WZD. Já... Hum, ele... Ouviu. Meu Deus. Ele reposicionou na hora, a puxada do WZD e o sexto ponto, 6x1 aqui no mapa da Nuke. É, foi armado agora por parte da equipe dos patinetados, né, né, se vão trazer, eles sabem assim, eles começaram no último mapa também, né, tomaram também esse 6x1, depois chegaram a recuperação, né, fizeram 6x5, chegaram por ali, aí tomaram 7x5, então assim... Mas fizeram quatro rounds em sequência ali depois de ter tomado esse sexto. É importante? Nesse momento é demais. Né? Vamos ver se eles conseguem trazer um round armado. E só que esse domínio da galera do Ionamento tá muito grande. Avançou! Meu Deus! Já tem entrada, hein? Tem uma passagem rolando por aqui. Todo mundo indo pelo Secret NTX com o miolo tá completamente dominado. Tá bom. O que, Carol, você falou? B. Já passaram B. Foram? Foi patinete. Você acha que o nome é à toa? Patinetados conseguiu esse domínio. O problema é que acho que demorou um pouquinho pra plantar, Kral. Porque olha só, só agora saindo plant. Já perderam dois jogadores que tinham ido buscar confronto ali pela rampa. O Guizinho por dentro do bomb site, mirou na smoke, deu alguns disparos. Busca lá do lado esquerdo, viu a cabeça que balaça do Guizinho. Só no prefire, só no strafezinho. Teve devolutiva por parte do NTX. Tá ameado agora o jogador. Tem uma HE no arroz doce. 
e eles sabem de um player que tá miado e que tá em um lugar onde a HE pega. O problema é que eles não sabem do resto e olha o essa busca com pronto, leva todo mundo que faltava e o segundo ponto carimbado. Novamente, os patinetados evitando o 7x1. É, e agora foi meio que uma, uma dança, né? A equipe dos patinetados passando pelo fora no rush e a equipe do, do, do na mente, né? Se fizeram um avanço B e miolo, né? Dentro da casa, então ruxaam e disseram: Pô, a gente tava pensando que ia ter uma trocação de tiro intensa aqui e não. A galera já passou pelo fora, a C4 já ia indo para o chão. Complicada, a decisão não foi tão boa, né? Muito mérito para os patinetados que já colocam a equipe do na mente em round econômico total. Eco seco. A economia é duríssima. Então, um grande salve aí pro nosso chat que tá chegando, todo Sempre. mundo que tá torcendo, que tá comentando. Aí o jogo junto com a gente. Um grande beijo para todos vocês. E aqui o, o, o que a gente imaginava, né, Grau? Não tem muito o que fazer, só o espizinha. No máximo, uma pistolinha no Twister. Uma P250 e uma Zeus, né? Ele que já brincou de Zeus hoje. O negócio vai ser plantado lá na B. É, Pode falar, só, só pistolinha assim, coleta uma zeuzinha ali no, no Twister, querendo aprontar, né? Querendo ouvir o grito, né? Mas acredito que nesse round não vai rolar isso aí, né? A equipe dos patinetados nessa situação de vantagem, né? né se eles jogam bem mais safe, né? Quando eles estão dando a vantagem assim, eles ficam muito na boa, né? E aí, 6x3, parece que a gente tá vendo aquele inferno, né, né? Se, a galera do Dunamente faz, né? Pega uma, uma elasticidade grande de pontos na frente e depois vai tomando um a um. Deixa com que o adversário cole novamente no placar e a partida começa a ficar bem disputada, né? Partida equilibrada. Jogo pegado. Ah, mas está 6x3. Sim, mas estava 6x1. Os patinetados acharam dois rounds aí na sequência, quebraram já a economia dos adversários, voltam agora para o round de armado. Se eles fizeram esse quarto. Se eles fizerem, aí a gente vai saber que o jogo realmente está equilibrado. Se não, pode ser que o Yoyo na mente se reencontre. Novamente acelero pelo fora. Está sendo o paradigma que funciona para os patinetados. Gostaram dessa estratégia. O Twister ficou por trás desse paredão. Paredão herói que falou por aqui. E olha a abertura. Que flash do WZD. O Eta estava fechado. Estava marcando secret. Acabou ficando cego na abertura. P3 e desconta no adversário. E o Ratinho, que ainda estava por ali. Que isso? O Ratinho estava no meio do nada no fora. Ele deve ter subido o secret, né, Krell? Foi, foi. Não cheguei a marcar. Opa! Avanço do Arroz Doce. Compensou demais. Ele tá doido para pegar com a 47. Consegue resgatar o armamento. E fica apenas o Eta. Um x3 para ele. Possibilidade de clutch agora para o player dos patinetados. Eita, espotado, eliminado, ponto, volta aí pro time CT, é o sétimo deles. E agora temos que dar todos os méritos, né, para o suporte do WZD na banguezinha, né? A equipe dos patinetados fez aquela cortina de smoke avançada, né, para a passagem do fora, né, e o WZD fez aquela bang, o Twister saiu da smoke aproveitando o suporte do parceiro, pegou duas kills, né, e acabou que o Ratinho já estava pelo Secret infiltrado para fazer aquele trabalho muito né, bem feito, esse setup, né, porque jogaram responsivos, mas mesmo assim agressivaram no momento certo. Né? Então, assim, a cortina de, de smokes veio por parte do, dos patinetados, mas eles souberam lidar e, rapidamente com isso. Né? Tem smoke, se você fica é, com o setup entregar aquela região do fora e não brigar, o fora fica por deles, eles pressionam o secret, né? eles ameaçam o fora. Então, a pedida do Twister pela bang do WZD, que foi linda, deixou todo mundo cego. Ele pegou dois, né? foi trocado pelo terceiro, mas o estrago já havia sido feito. 7x3, a, a galera tá invadindo a mente dos patinetados, viu? Estão entrando na mente, estão fazendo o efeito que eles buscavam. E a partida está pausada, Kral. Aparentemente, um pause técnico. O WZD que não comprou nada, não tem armamento nesse round. Imagino que seja algo que está rolando possivelmente com a internet dele. Porque ainda não foi desconectado do servidor. Então, não deu um, um reiniciou no PC nem nada, né? Um técnico, né? Técnico. Isso, exatamente. Sim, pode chamar pode pelo ser. apelido, né? Que é o Tech. Sim, exatamente. Então... Interessante agora para a galera dos patinetados, né? 
entender muito como está jogando. Uma coisa que já deu para perceber é o seguinte. O jogador que joga ali pelo Bomb B, né, que é o NTX, né, que ele faz o um hold na rampa, né, se ele joga muito parecido com o Tarik. Né? Ele joga daquela, daquela caixa ali, né, pegando informação, indo para trás ou para frente ali, mas fica muito naquela região, não fica muito na rampa, agressivando, pegando o pixel vantajoso. E a gente percebe que o terra da galera do Dunamente sempre tem um jogador no terra ali aparecendo para trocar tiro. Olha o ratinho aí de novo. Sempre tem um Olha cara aí. que tá por ali. Então são essas coisas que tem que se visualizar, né? Eu tenho essa visualização boa, né? Mas eu não sei executar, porque eu sou ruim. Né? Talvez coach. <risos> eu vejo bem as coisas, né? Mas... É, é por isso que você é comentarista, Crow. E é um tá. excelente comentarista, inclusive. Ah, that's right. Thank you, I'm fine. <risos> Crow, sério, trabalhar com você é uma aventura, <risos> assim, incomparável, viu? Só deixar aí esse elogio, sou sua grande fã. Tamo junto, né? Sempre. Trabalho do melhorzinho agora pelo Secret. Buscando na área do metrô, não encontra ninguém. NTX já recua pra rampa, tá indo lá pro bomb site. Avisaram, né? Avisaram. Olha, volta pro bomb site, porque teve passagem fora, tem cavalaria. Tão sendo ouvidos já os jogadores. E a mira mais ou menos cruzada. Tem um olhando pra esse pad, o outro olhando aqui a passagem da dama e do vidro. Melhor que vai trocando tiros, não encontra ninguém nesse primeiro momento. Ai. Agora, se o Vina Vinci faz a primeira bate, é treinado pelo NTX, que vai de vez e na sequência. E o Eta foi buscar o ratinho, WZD e Arroz Doce. E aqui, acredito que nem tem round pra eles, hein? Vão querer guardar, vão querer ir embora com esses armamentos? Terá? WZD tá querendo confronto. Tá querendo. É, acho que vale a pena guardar, né, nesse aqui. Uai, mas ele abriu a porta e foi embora. Abriu a porta e foi embora. Só queria chamar a atenção mesmo. Inclusive, né, esse, esse round aqui é interessante já pontuar o erro do, do twist ali, né? Diga. Ele estava em cima ali da região do plant, né, do Bomb B, tomou uns varados e ele abriu o pixel para Double Doors, que não precisava, né? Pixel ali para abrir para Double Doors, esse pixel ele não precisava ter aberto. Né? Acabou abrindo, já tinha alguém cravado na posição dele, porque havia informação, ele já tinha feito barulho ali em cima. Então, tá espotado... É melhor não abrir. O cruzado que teu amigo garantia era se os caras viessem do vidro. Né? O teu parceiro do B, ele garantia o vidro. Mas a Double Doors era 50-50. Tu abriu, tomou a kill, né? E apesar do teu parceiro cair ali para o Batman, ali né? para a região do Batman, pegar uma kill, acabou que só pegou uma, tomou, o bomba era deles. Então, a força que o Kill Twist excedeu não foi nada boa para a sua equipe. Né? Vão forçar tudo. Já compraram, viu, Nessa? Comprado com os armamentos que eles conseguiram guardar. É. Scout no WZD. Pistola no NTX. E olha, todo mundo entrando Nossa. de lado. O Ratinho só pegou um. Achei que fosse levar os quatro jogadores porque tava todo mundo passando reto. Mas o timing das patinetadas foi muito bom para se safarem nesse momento. E vai rolar a descida Secret que tá virando tendência nessa nuke. Toda hora os patinetados passam pelo Secret. Conseguem dominar lá o o bomb da B, o que que tá faltando para o trabalho nessa região do fora por parte do, do na mente Sempre tá dando certo desde que os patinetados encontraram essa brecha. Nesse, eu vejo poucas as equipes trabalhando esse fora muito bem de CT, né? Muita gente ficam muito recuados, né? É o que tá acontecendo, nós estão aceitando naquele round que avançaram, conseguiram pegar aquilo. Então, acho que o segredo é trabalhar mais smokes avançadas e tentar brigar pela região da vermelha, né? Conseguir aquela aquela posição mais rápido, né, tomando dessa forma, a equipe dos, dos patentados entendeu que o ponto fraco, né, que o elo fraco ali desse, dessa equipe do Dunamente é o secret, é o fora, né, a, como eles, tão, eles chegam sempre muito forte pelo miolo, o B tá muito bem protegido ali, mas o fora tá sendo uma região de ameaça, que eles estão tomando round e ainda não tiveram aquela calma, a equipe do Dunamente, para traçar uma estratégia assim e pensar, né, Ó, oh, galera, é o seguinte, eles estão passando, né? No round que, eles, que a gente ruxou miolo, eles ruxaram fora. Todo round tem cortina de smoke para passagem fora. Esse último round, passagem fora. O que, é que a gente pode fazer nesse secret? No round que o Twister pediu a bang fora e o Ratinho veio pelo secret, a gente venceu. O Ratinho veio na cobertura, o Twist pegou dois. Depois que morreu, o Ratinho pegou um cara de costa, azedou o round pros caras. Então essa é a estratégia que tem que traçar. Tá nesse. Vamos chegar mais forte aí. Veja, eles ruxaram A, 
alguma vez, rushear mesmo. Não, deixa o cara em cima da casa, posição do controle, bota uma XM na mão desse maluco, na curta, e diz, irmão, se entrar aí é teu, tu é o porteiro do ar. <risos> Entendesse? E aí, o fora, a gente vai bater com três jogadores na agressividade. Fica um cara na rampa pegando info, se entrar ele esmoca e cai pro bomb. Azedou, já passei a estratégia, eu sou um monstro. Você é um monstro. Sim, já passei a, a tática inteira, né? Sem inteira. Até o que fazer. Tudo. Tô, cada detalhe já desenhado aí pelo nosso grande Kral. O problema é que agora é econômico, né? Só o Arroz Doce com essa K-47 que ele conseguiu guardar. E os patinetados tentando segurar esse avanço no fora. Levam um ratinho. Tem uma HE ali pra região do vermelho, mas não tem mais ninguém. Ficou todo mundo com o stack fazendo aquela formação em bloco. Mesmo lá dentro do, da região do miolo. Inclusive já sabe pra montanha. O Vina Bicho ouviu. E que abertura de pixel. Difícil que faz o Binabish, consegue mandar também na cara do NPX, vai levando um por vez e acaba sendo abatido pelo arroz doce, mas não por muito tempo ele ficou vivo. Guizin chama um fim pra essa parada e é mais um ponto na sequência aí pros patinetados. É, os patinetados fizeram um excelente trabalho de TR no último mapa, né, nesse... os patinetados, não, né? desculpa, a galera do Namente fez um excelente trabalho de TR, vão ter a oportunidade de já já fazer esse trabalho de TR. O CT deles... Tá ok, né, Nessie? Assim, vamos dizer que um 7 a 6 aqui não era plano. Eles têm esse armado e se perderem, né? Os patinetados provavelmente vencerão essa primeira metade, porque o próximo round é um forçado total sem muita qualidade. Já chegaram firme e fora, viu, Nessie? Chegam novamente, Kral. Novamente. Toda Vai. hora que eles podem, eles fazem essa passagem pelo fora. Não estão vendo o, o fruto da defesa por parte do, do time da mente. O WGV passou vez, o Secret, viu? Já tá lá é no Secret dele. E novamente, segurando esse fora, né? Esse, essa parte de dentro. Como se fosse aparecer alguém por ali. No meu. Só o E agora teve, hein? Teve explosão pro bomb site da Ana. Ah, eles conseguem segurar um pouco melhor. Virou um 3x3, vai ter flash aqui sim. Eles recuam, vão trabalhando rumo à rampa, onde tem apenas um jogador do time da mente pra segurar. Só um CT naquela área. O Arroz Doce teve leitura, acho que aqui ele já falou, desce lá, desce lá, mas olha ele deixando. A C4! Garantiu a kill, a C4 na Não. boca dele, tudo que ele precisava. Faz a abertura, surpreende o Guizinho e já volta. Volta aqui, ele falou, olha gente, vou deixar a C4 pra ele, porque é 3x1, não tem por que dar 3x1x1 pro cara. Nossa. Um round que tava bem desenhado pros patinetados, hein, Kral? É, aquela olha, vantagem Deus. boa, mas... Olha o arroz doce, onde tá vindo? Vai na bala no peito mesmo. Oitavo ponto demorou, mas apareceu. É, pode tentar se perder esse assim, Anderson, mas vai trazer full armado de novo, né? Economia é absurda, o Eta tá com 12k, o Guizinho com 11, tem drop, todo mundo tem o seu. Então, assim, vão trazer full armado, completaço, até pistola vão trazer ali no, no extra, né? Na compra e... Realmente, é um, um, um último round aqui da, da, da primeira metade que nenhuma das equipes está tão bem assim. Então acho que a equipe do, do Patentado chega melhor para essa segunda metade, que é ser o mapa de escolha e vão trabalhar de CT, né? Então eles chegam com, aquele, com aquela vantagem, já que o jogo tá bem 50-50, bem equilibrado. Jogo pegadíssimo, Kral, que a gente tá vendo por aqui. Os Patentados voltam então para esse round armado. E oiô na mente. Deu bastante dano e ficou com 3 de life. O Vina Bicho, Kral, tá com 3 de vida. Passagem pelo fora, como já é de praxe por parte deles. Domínio efetuado aqui na região da garagem. Nossa. Acabam perdendo o jogador. Tinha um marotado. O ratinho Guizinho na dança contra o WZD. Mas é parado pelo Twitch. 2x3, porque o Vina Bicho tá com 3 de life. Então é 2,03. Aqui nesse lado do, dos patinetados, hein? Nossa. 3% de vina, vina bicha apenas. NTX agora subindo pelo cat de volta. Vai voltando lá pro bomb site da... Tentando ficar um pouquinho afastado. E mais uma vez descida pelo Secret. É o modus operandi aqui dos patinetados. Está dando certo. Ainda estão deixando o Vina Beast fazer um lovezinho lá pelo bomb site da... Ver o que ele consegue encontrar. NTX teve a leitura de recuar pelo cat. Tá um clear ali na área da rampa. E vai voltar a tempo pro bomb site também. Ele é arroz duas pra tentar segurar. O arroz doce tá na A ainda, ó. 
deu de cara. Deu de cara com o Vinamish. Com isso, ele passa uma informação preciosa pro time. NTX entrou de costas, estava dando clear dentro do bomb. E o Eta lá no bomb site também consegue, pelo menos, colocar C4 no solo. Com o tempo no limite, no pixel fechado. E aqui tá sanduichado, hein? Tá sanduichado. Foi finalizado o NTX. Chama o round. É o nono ponto favorável pro time CT. É, é uma trocação, um round que ficou bem estranho, né? O Vida Beast ficou com 3 de vida no começo do round, e aí subiu lá pro, pra montanha, né? TR ali ficou cravado, esperando algum avanço do miolo, né? O, o NTX teve papel importante, porque né, realmente conseguiu se posicionar bem, comprou o tempo necessário, ficou vivo, né? Enquanto eles limparam o ar, perceberam que não era por ali, a passagem secreta aconteceu, mas aconteceu muito lenta, né? passaram muito lento, deu tempo de chegarem logo que a C4 havia sido plantada, 9 a 6, né? e é para a galera do Namente, é vencer esse pistol, é colocar uma sequência, né? Nesse, é jogar toda a pressão para o lado dos patinetados, já os patinetados fazerem o pistol, né? Tô, vencerem o eco e o primeiro armado, aí eu acredito realmente que esse segundo mapa pode ser deles. Caso perca o pistol aqui, o eco, o piramado, ou, ou vençam forçado, aquelas coisas assim, faça aqueles três básicos, eu acho que pode azedar muito, viu, Ness? É um jogo que ainda está em aberto, né? Sim, sim. Ainda está em aberto. E é aquele famoso, a torcida dos patinetados, assim, sei, enfim, o pistol. Do outro lado, a galera do... E o Yona Mente está confiante de que eles vão, pelo menos, colocar C4 no solo, que já estaria de ótimo tamanho. Mesmo que não consigam pistol, plantar a C4 garante o um forçado na volta. WZD vai se tentando trocar com o Vina Bicha, ele que já chama um amigo para trabalhar, acha a cabeça do adversário e vai descendo lá para o Bumbi Site também, onde de fato estava rolando o plant da C4. Mas não sei se vai rolar muita coisa além disso, hein? O Mr. descendo pelo Doutor, dá uma bala na cara do primeiro. O Ratinho ficou vivo pelo tempo que podia e o Twister agora na situação de clutch. Só que a C4 já tá sendo defusada e o ponto fica para os patinetados. É o sétimo deles. Nesse o bombear era deles, né? A situação que a equipe dos patinetados iria jogar era aquele, aquela bang que vem pelo cat e no retake todo mundo caindo no bomb. A teoria era essa se a C4 fosse plantada no A. Né? E aí correram para plantar no B dia a dinâmica aí, né, eles chegaram muito rapidamente pela rampa, né, já tomaram kills ali de lado, então você tem o bomb inteiro, seu time tá, todo mundo ganharam o bomb, planta e ruxa três pelo terra, ganhou o terra, saiu do, do, de dentro do bomb, acabou, fica dois caras no miolo ali dentro da casa, três caras ali no, no, no terra, acabou o round, muito difícil, plantar aberto, Tá na boa, se for pra trocar, abre os três pra trocar ali, ali do terra. Situação muito vantajosa. Não morreu ninguém pra entrar. A vantagem era boa. Acho que se precipitaram, foram pra um bombe o qual não tinha informação. Chegaram entrando correndo com a, com a bomba na mão pra colocar C4. Botaram a C4 no chão. Né? Afinal, vem, vem forçado. Mas questiona essa decisão deles. Será que já era uma jogadinha ensaiada e eles não pensaram em adaptar? É. Bom, a gente vai fazer isso, vai ser assim e não importa. Não, não, tudo muda, bem. Não caminho, não muda. Não, aí... Né, a questão é... A decisão foi um pouco questionável, né? Mas a estratégia que a, os times traçam aí é de cada um, né? Se eles confiam demais, tudo bem, né? I'm fine. Você, como sempre, né? Ah, tá tudo maravilhoso. E olha o Vina Beast, que abertura pelo Cat. Ele que já perdeu dois companheiros dentro do Mombisite da A. Tem flash pra trabalhar, vai lançando tudo que é granada. Garante o abate na Rui Doce. Tem mais um jogador embaixo. O Ratinho ficou no pixel roubado pra trazer esse abate. O Kizinho no meio da smoke. O que, que é isso? Encontrado pelo Twister. O Eta agora sozinho no mundo. Tem que tentar fazer o clutch. Pode ainda guardar o armamento. Encontra o primeiro jogador. Já escutou. Ele viu lá pelo Duto Falso. Já sabe onde tá, mas o Twister no patinete. Por mais irônico que seja, garante o décimo ponto do seu time. E aí era o round que eles precisavam, né, Nessie? Toma, o pistol, mas aquele forçado todo mundo, Nessie, quer perder o pistol se for pra ganhar o forçado 100%, Exato. né? Então, pode tentar vencer o pistol, mas tomou o forçado. A gente sabe que esse forçado, né, quando o TR planta traz galinho e traz um armamento né, um pouco superior, né, que os patinetados agora compraram tudo, Nessie. Limparam, quebrou o porquinho, esvaziaram os bolsos, né, Pediram pix, fizeram tudo que podiam para realmente 
né, trazer aí, e só veio pistolas, tá? Só tem Tech Nines por ali e 5-7. Que round forçado que encaixou. Complica muito a situação dos patinetados aqui, viu, Nesse? O ideal pra eles seria devolver esse round. Só que a gente sabe que tá difícil mais ainda agora sem o Guizim. Aproveitar e mandar um salve pra Beatriz, que tá aí no chat. Um grande beijo pra você Sim. e pra Ana Lívia, maravilhosa. Nossa bota. Tem que falar. A Lívia é diferente. Conseguir. Fazendo um, um excelente trabalho aí, mandando nas nossas redes sociais. Inclusive, se estiverem curtindo a narração, dê tá. um follow aí que ter essa proximidade de vocês ajuda muito o nosso trabalho, né, Crau? Sem dúvida nenhuma, né? O Ness, exclamação Ness, exclamação Crau aí, ó. Já tá com as redes sociais na Lívia, sempre muito firme, né? Mandando, clicou, você acompanha a gente, né? Valeu demais, galera. Tamo junto. Crau, aqui o round já está decidido. Na verdade, já estava praticamente desenhado desde o começo. Era uma situação muito complicada para os patinetados. Ou eles saíam literalmente patinetando os rivais, ou seria o décimo primeiro ponto. Então aqui é hora de pensar no round seguinte, que vai ter que ser um econômico. É, tem que pensar no seguinte. Tem três coletes, né, né nesse para salvar. Ia ser eco do mesmo jeito. Se eles é, realmente tentar usar essas eagles agora, né? tentar punir alguma coisa, ou quem sabe guardar, guardar novamente, né? já, já tem os coletes e fica só para recompra do armamento e dos utilitários. Né? Então, assim, nem vale a pena, caso o Pedrinho e o Guizim morram logo, eu faria alguma coisa desse tipo, né, Ness? Com o avanço do Pedrinho e do Guizinho, com a banguezinha. Pegaram algum kill ali, a gente vai pro round. Se os dois morrerem, os três estão de pistola, guarda, porque tem colete dois, tem bomba, né? então vale a pena salvar. Economia CT sofre muito e opa, que? marotou, a C4 caiu na frente dele. O Vina Vist também tinha conseguido o abate. Arroz doce inverte a situação. Conseguiu até desviar da HE. Tomou um bocado de dano, mas ainda existe esperança para os dois lados nesse round. Round, por incrível que pareça, em aberto. WZD Ai. foi fazer um plant abertaço para o Cat e punido pelo Pedrinze. Agora o Ratinho... Tem um minuto e 15 ainda no cronômetro, é muito tempo pra trabalhar, Kral. É, mas o Ratinho aí vacilou, puxou bomba na hora de dar o cover, né? Hum, Nossa. Será que ele cobrou? Nossa, Vai olha o tomar uma facada. Olha o Guizinho. Se não tivesse virado de lado o arroz doce agora, tinha sido na facada, hein? Patinetados querendo aplicar a troca de rounds e conseguem. Com aqui o final do Pedrinze, o oitavo ponto tá na conta. E aí, né, se a gente tem que pontuar, né, o parceiro tava fazendo o plant, o ratinho puxou uma bang pra jogar cat, né, o manual do CS é, se meu amigo estiver plantando, arma na mão, meu, meu parceiro, arma na mão, tá protegendo, né, ele nunca abriria o cara de USP, nunca abriria do cat e mataria o teu parceiro, parceiro plantando, se tu tivesse de galinho marcando o, o cat. Né? Aquele vacilozinho manual do CS em sua página 83 não foi respeitado, não sendo respeitado, o Deus do CS, Gaben, punirá. E tem outra menção, inclusive, no, no manual do FPS, é isso, né? Ela aparece ali na página 38, mais ou menos. Sim. Ele aparece duas vezes. Essa é a parte que ele realmente explica, mas é mencionado anteriormente aí ao longo do, do quarto capítulo. Excelente livro, inclusive, recomendo a leitura pra, pra todo mundo. Olha esse smoke em cima no vermelho, o Kral. <risos> É, é smoke one way, né? É, é o smoke árvore de Natal, né? Fica, fica, <risos> fica bem bonito ali, né? Fica, dá um design diferente, mas a efetividade é questionável, né? Bom, se você estiver em cima do vermelho, você está escondido. É, devido à sua posição, quem sabe? Mas aí um erro de utilitário claramente, né? Mal executado por ali. A gente vê cada coisa, cada erro de, de granada... Eu, já... É Molotov que cai fora do mapa, é Smoke que cai lá no meio do céu, fora aí do, do, do ele, dos elementos, né? É muito legal de acompanhar, porque mostra que os jogadores também, às vezes, têm dificuldade de fazer a, a, as granadas. Não é fácil, gente, decorar pixel, alinhar pixel, ainda mais quando você mete ali um, um jump throw. Um jump throw até é fácil, mas o, aquele de correr e pular... Por e pular e... Nossa! É, loucura. Eu não consigo, não. O, o, o Krawa vai sempre em Narnia. É daí, desse pixel aí pra pior. Smoke montanha, sabe? Ela cai na... É pra cair a molotov em cima da casinha, ela vai cair montanha ali. É loucura, loucura. Loucura total.
E a gente vai para os 20 segundos finais de round. Tem que tentar fazer o plant. NTX entrando pelo terra, nem precisou ter trabalho. Ele tava olhando para outro lado. E o Melhazinho acaba caindo na mira. Pedrinho se ficou miado e mesmo assim derruba dois. O round tá interessante. O tempo vai ser escasso. E aqui o Miravis pode ter destruído tudo. Teve o plant da C4, mas não teve a saída do Bomb Site por parte do WZD. O ponto fica para os patinetados. No que pegada, no que equilibrada, Kral. É, aqui a Lola da Mente resolveu entrar com 20 segundos, né, né? Se eu, quem conhece o Kral, sabe. O Kral não é grande fã dessas entradas no limite, né? Porque você tem pouco tempo para limpar as posições. Né? O jogador ali do Cat invertido pegou 3 kills, né? E aí azedou muito, né? Segurou muito né? do, do potencial que a equipe do Ioiô na Mente tinha para executar, né? Então, assim... Realmente, essa entrada com 20 segundos é muito tardia. Você não tem tempo para limpar todos os pixels. E eu, particularmente, odeio morrer de lado. Então, eu nunca entro com 20 segundos. No mínimo, para mim, 35 segundos ali para você entrar, tudo bem. Dá para limpar todo o bomb, dá para executar. Se entrar com 20, é você arriscar e confiar demais. Também não gosto, Crau. Confesso para você que eu fico desesperada. Dá um minuto, eu já tô gente. Vamos executar, vamos embora. É, Mas pensa assim. é por isso que eu não seja pro player, né? Falta paciência. Talvez. E paciência teve agora o arroz doce para encontrar a cabeça do Vina Bicho, hein? Já colocou o adversário no bolso. Se você olhar no bolso, oh, meu Deus! Que bala do WZD. Ele viu mais um. Nossa, o Guizinho oh. foi obliterado pelo NTX e fica o Pedrinze e o Melhorzinho. Melhorzinho consegue descontar. Chama igual das numérica, tem ainda que esperar o trabalho do Pedrinze que tira a cabeça do NTX, manda a bala no WZD e os patinetados chegam nos dois dígitos, encostam no placar e ficam a um pontinho do empate. É, os patinetados tiveram um dano econômico interessante, né, Nessie? Apesar de ter vencido o um round, eles forçaram a recompra ali, né, de muitos jogadores. Por ali a gente, a gente observa, os caras vão comprar. Ainda vão ter alguma coisa ali no banco, mas é bem limite, né? Já a equipe do, do Ionamento vai trazer aquele round formado para disputar agora. E se vencerem, colocam a equipe dos patentados numa situação bem crítica. Os patentados vencendo aqui, né, se mantém realmente respirando na partida. E aí mapa de escolha deles é sempre mais fácil de fazer, né? E esse mapa, esse round alegrou o coração da Twitch aqui. Tá feliz agora. Olha que first kill do Eta, hein? Avançou, foi na loucura. O Ratinho tinha jogado sozinho. Era pra ser o último a jogar, se não me engano, né? Não esperava o um player tão avançado ali pelo Secret. A passagem tá rolando full pela rampa. Agora desviam pra baixo do Cat. Desvim garante o primeiro, mas cai pro segundo. E a subida pela escada vai rolar de qualquer maneira. Play pelo arte, um spray épico que do bala. WZD. E um 3x3, hein, Grau? 3x3, C4 plantada, melhorzinho, o Eta e Vina Beixe. Para tentar fazer essa retomada. Arroz doce. Nossa. Tentando os pulinhos, tentando espotar pelo terra. Tá espontado pela região. Que bala! Bala concentrada do arroz doce, ele ainda consegue fechar. O Eta e Vina Beixe. O WZD preocupado com todos os pixels. Ele tá tentando marcar tudo. Estão perguntando pra ele, WZD, você tá, tá olhando? Ele sim. Porto o quê? Tô. Tá marcando? Tô. <risos> Já foram guardar. Tempo. E aqui guardou. Aqui é save. Décimo segundo ponto. Não é nesse round que teremos o um empate, Kral. Vai manter a liderança o time da mente. Sendo, meu querido Kral, que eles já levaram o primeiro mapa. É, e o que eu falei sobre a equipe do, do Patentado, né, Nessie? O, o dano econômico que eles tomaram no último round, que perderam três armas, né, surtiu efeito agora. Eles precisavam guardar essas duas armas para trazer armado agora. E por terem salvado essas duas armas, né, conseguiram aí, conseguem trazer um armado bem legal. Tem uma famas ali, mas tem utilitários, tem armado no resto. Então, assim, dá para disputar. A grande questão é que a galera na mente, eles jogam no finalzinho do mapa muito bem, né? Então, uma recuperação interessante, ponto importante, apesar da first kill na mão do Eta, ali no Secret, não deram sequência na né? equipe do Patinetados e acabaram tomando o round. E vai rolar paredão fora, hein? Já deixou todas as smokes aí. Não. No... O Guizinho acaba eliminando o Ratinho prematuramente. Agora vai ter que jogar com um jogador a menos. O time da mente... E 
esses, essa paredão que eu tava mencionando, né? São as três smokes, três marias ali da região externa que você faz ali por essa porta azul do fora. Isso Round mesmo. deu uma lenta agora, o Krau. É, deu uma segurada, tomou uma first kill, né? O Ratinho tentou marotar ali. Esse tipo de kill é muito complicado, né? Esse tipo de, de passar... Passar pelo terra ali sem ninguém ver, né? Se alguém tá mirando aquilo ali. Ah, lá Sempre vai assim, né? E olha o Guizinho, imparável em ele, que traz mais um abate. A Arroz Doce desconta no Eta pelo Cat. Mas ainda um round complicado. Então, na desvantagem numérica, Arroz Doce, miadíssimo. NTX já vai garantir o plano de C4. Novamente um baile, né? Eles desviam a atenção, conseguem tirar o foco dos patinetados de ambiente certo. WZD fica na marcação pra ver se vem alguém pelo secret, pelo tempo. Ai. Ele já... Nossa, que bala que rolou por aqui o WZD. Recuando agora pra região da double, do vidro. E aqui eles já sabem. Pelo tempo, tem que Nossa. vir todo mundo da região da rampa. O primeiro já foi, acaba caindo o NTX, mas o WZD salvo o round. E é ponto, então, do time da Mente, o décimo terceiro deles. Eu queria saber de uma coisa, né? Se eu só tenho uma pergunta. O WZD teria condição de assinar o meu pad? Que round <risos> foi esse? Ele, veja, né? ele, a C4 foi pro chão, ele tava no secret, ele, ele olhou o duto. Um pouco. Ninguém desceu rápido. Ele falou, poxa, tinha o um cara do fora que pegou meu parceiro lá na vermelha de lado. Eu vou olhar o secret. Pegou aqui, ó. Quando ele voltou, ele olhou rápido o duto. Ninguém desceu o duto. Desce, não vem mais ninguém duto, né? Exato. Se o parceiro do secret morreu e o duto não abriu para trocar na hora, não vem mais ninguém duto. E ele já foi pro vidro, pegou uma kill, rotacionou da Boldores e finalizou no Pedrinze. Um monstro, né? Não tem, não tem o que dizer dele. Simplesmente uma lenda. Que jogador. Que jogo... O que jogou, né? Ele foi para um lado, voltou. Teve a leitura perfeita, tá? Minha impecável. E é isso que você falou, né? Eu tava comentando essa questão do, do tempo. Se não viesse pelo Secret naquele momento, não ia mais vir. Sim. Não tem como jogar Secret tão atrasado assim enquanto o teu bloco tá indo pela rampa. Porque ele... Você precisa ter um pouquinho de timing. Ainda mais que você quatro já tava no solo. Se não tivesse no solo, seria outra história. É, eu tô Arroz, você. E o Deus tá até primeiro contato, hein? É round econômico agora, o, o meu querido Kral. Aqui. Vou tomar, viu? Ixi, quase, hein? Quase que o Guizinho erra o disparo. Dá tempo do ratinho virar, mas traz a first kill. Não foi o que é outra, porque o que é outra falam que é quando é a bala seca, né? É, então só foi quando o... é a pedradinha ali. Quando você dá duas assim, é o que é que é outra? Exatamente. E o. Qual é o nick da pessoa aí no chat? Né? É o Noção de Game, é verdade. Muita Noção Linea. de Game, jogou muito bem. Linel? Linel. Linel. Muita Linel. Noção de Game. Não na dúvida. Ai. Bala, o Pedrinze tava bem posicionado, não foi culpa dele. O problema é que o WZD tá num momento no jogo que realmente tá impecável, né? E olha o Eta, olha o Eta, o que faz de 5-7? Destruiu Eta. dois jogadores, o Twister. Agora tá olhando pra um lado, olhando pro outro e falando, gente, o que que aconteceu aqui? Como que o round ficou tão difícil de repente? 36 segundos no cronômetro. Melhorzinho já voltando lá pra dentro do bombissage, tentando marcar pelo metal. Vai fazer a abertura, acabou recuando um pouquinho. Deu espaço agora pro WZD trabalhar. Nossa. E o Twister que tem costas e quatro. Vai entrar terra. O Twister vai entrar terra. Pega a galera de costas. O WZD tá tentando chamar atenção. E olha aqui, o Twister se de repente consegue pegar dois. Achou o segundo jogador, o Little Beast tentou. Tô marotar, mas não deu pra ele. Guizinho agora, a última esperança. Tem C4 e já tá longe demais. Aqui ele Vamos já mandar. falou, valeu, falou, guardei. Não vai pro round. Realmente, e aí temos que pontuar que a equipe do Namente, eles vacilam em rounds mal armados, né? Pistolas é o problema deles, né? Eles, nesses rounds assim, eles dão uma vaciladinha agora. O round quase que dá uma zedada. E eu tava pontuando nesse... Né, do o WZD, o que ele tá jogando, interessante que ele não só jogou no último round, né? No round anterior a este, né? Ele também deu aquela rasgada que ele veio do cat e deu aquela bala no cara que tava no, no duto. Era o, era o cara que tava ancorando o bombear sozinho. Eles estavam na desvantagem do Mérico, eram cinco, eram 4x3. Eles vieram, os três jogadores subiram o cat e ele abriu do cat, dando aquela balaça. Quando ele pegou aquela kill ele já foi movimentando pro Cat invertido e quando seu parceiro caiu, plantou que foi até o round que você disse que o, que o WZD ficou mirando várias posições ao mesmo tempo. Então, 
aquela rasgada que ele deu possibilitou que a C4 caísse por bomba. Se ele toma aquela kill, o a C4 não, não iria descer, o A iria reformular a defesa e ia conseguir realmente segurar a onda. Então, é o que eu costumo dizer sobre a diferença entre Haaland e Cristiano Ronaldo. Enquanto o Cristiano Ronaldo faz gol em final de Champions, Haaland só faz gol em time ruim. Quando chega no decisivo, não faz nada. Você pode ser bom, Nessie, e ser bom contra a galera é uma coisa. Outra coisa é você ser decisivo. No momento que mais esperam de você, você vai lá e resolve. Isso é ser um jogador decisivo e o WZD foi isto. Olha, elogios de grande porte agora do Kral, hein? Elogios que... Transcenderam, transcenderam o universo do esporte eletrônico. Me perdoe, eu não odeio o Haaland. A galera sempre diz, e quando eu falo isso, a galera... Por que você odeia o Haaland? Não, só acho que ele é... Eu sou um crítico dele. E olha a entrada forte agora do time da mente. Já trazem para o 4x3, a C4 pode ser plantada. E os patinetados aqui tem uma decisão muito difícil pela frente. Oh. Vale a pena ir pro round, que é isso? O Eta no meio da Smoke foi encontrado. E se tinha pouca esperança nesse round, Kral. Agora não tem mais nenhuma. Já estão indo embora guardar os armamentos. Só observando enquanto os adversários encontram o match point. O time do Ioiô na mente está a um round da Série A. E o, se o Vina Beach perder esse armamento, azedou muito, viu, Nessie? O Vina Beach tá ali embaixo do Cat, se ele perder esse armamento, é muito difícil trazer. Ele, ele, vai, ele vai pegar aqui, né? É, aqui, aqui teve até tranquilidade em trazer essa eliminação. Foi sem susto, como a gente diz. Vina Beach e Guizinho estão guardando o armamento. Agora vão ter que jogar pela vida. É, eles vão dropar, né? O Vina Beach dropa, o Guizinho também. Né? O resto compra ali e alguém vai forçar, né? O Pedrinho, ou melhorzinho... Ou o ETA vão forçar por ali. Alguém, algum deles. Então vai ter um cara que vai jogar de famas por ali, o MP9. Tá aí, ó. MP9 é, vem no Pedrins e o resto ali, bem armado, tem utilitário. Pode fechar a conta por aqui, a galera do Namente e nesse. Dizer que o Patinetado jogou o último, né? O último relegation. Venceu por 2x0 a, a nova GG Blue. E permaneceu na Série A. Errou você novamente lembra, e agora né? disputa, né? Vamos ver. E você lembra que foi 35 a 31 na nuvem. Uh. Sabe, inclusive, histórica. E estavam bem atrás do placar. Na hora que os adversários chegaram no 15. Só que agora parece que a história é outra. Ratinho e Twister já vão oh. demolindo a casa. Conseguem chamar para um 2x3. Pedrinho e Melhorzinho e Guizinho para manter o sonho vivo da Série A para o time dos patinetados para não permitir que eles caiam para essa Série B. Pedrinho e limpando a A. Dá um clear ali pelo Cat. Não é o melhor armamento pra fazer isso, MP9. Mas ele não tem opção. Tá tendo que segurar essa A sozinho por conta do desfalque aí que aconteceu com seus companheiros. Twister dando clear na B. O Guizinho tá muito bem posicionado, Kral. O Guizinho tá muito bem posicionado. Vai pegar o adversário de costas. Twister acaba caindo. Os patinetados estão a uma kill de prolongar mais essa partida. Ratinho agora... Dando a cara, o Pedrinho já escuta, faz a abertura, elimina o adversário. O décimo primeiro ponto dos patinetados. 15 a 11 estão vivos por aqui. E aí a gente aproveita, Kral, e pergunta pro chat. Aqui é GG ou é OT? É, aí o chat tem que responder. Eu acho que a equipe do, do Namente trazendo esse for armado, né, ainda né, até, o, até o, o overtime aqui, né, se eles têm... Mas, fora esse armado aqui, eles têm praticamente, acho que mais um armado full, né? Vão ter, se eles perderem aqui, acho que vão de eco, né? Pra trazer o armado full e depois um forçado. Ou seja, ele tem um armado e um forçado aí, em tese. Um eco, um armado e um forçado até o overtime. Então, dois armados pra tentar finalizar, ainda estão no range bom, né? Olha, eu acho que é diferente, Kral. Sabe o que, que eu acho? Sim. Tem ganhar todo round, acabou. Não, tem isso, mas aí <risos> fazer as contas, né? Sim, Vê, eu ver como é que tá lógica. o bolso. Mas a, a verdade é que se fosse, se tivesse dinheiro no banco pra todos os armados do mundo, o patinetado teria que vencer todos os armados do mundo. Sem dúvida. Não tem opção. É ganhar ou ganhar. E do outro lado, eles conseguem esse, que pode ser o último armado, como você mencionou, ganhar um espaço lá no Bomb Site B. NTX já vai dar de cara com o primeiro jogador, o Eta atropela o NTX, hein? Vai voltando agora pro marcar double. Vai ter trocação pra cima dele. Marota 
Estreifa tenta brincar agora, volta a marcar do Voldemort, acaba caindo pro Ratinho, Twister também, profita no melhorzinho, Pedrinhos e vira biche, Iguizinho apenas pra sobreviver, olha o round ficando complicado. Eles têm que dar esse retake, é a última esperança, é o último gás. Dão o clear aqui pelo vidro. Dois jogadores jogando por essa região. Guizinho leva o primeiro. O Arroz Doce é o único player full life lá do outro lado. Vai ser 2x2. O tempo da C4 já tá acabando. Fica apenas o Vira Biche no mundo. E massacrado pelo Twister. É GG por 2 a 0 O time do Ioiô na mente. Finalizando essa série. Cravando a vaga na Série A.